भिडियो देखे आज के क्लस उपस्थित हन अंक बुजते लंग टर्म इनमेंट तथ्य देखने Prepare a statement of cash flow for the year 2014. Use the indirect method. Indirect method is on kota kota bol. Now we are going to start. Cash flow kote bol na madhe. Ghar kote hoy hulo. खुबर जगह डिप्रेशन खुजे बेट इनकम लिखे चल्लिस प्रश्न डिप्रेशन शब्द प्रश्न क्या खुजे पाए बेर बला डिप्रेशन जिन आईटेम गो कैश अनेक गो आईटेम छोड़ 
কয়েকটা আইটেম কিন্তু আমরা দেখছি কিন্তু আনি নাই ওকে এর মাঝে একটা ছিল অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রেসেশন এই জিনিসটা আমরা প্রতিবার অঙ্কের ভিতরে থাকতো সমন এর ভিতরে শকের ভিতরে কিন্তু এই আইটেমটা আমি ধরতামই না কারণ কি ওটা দেয়া হলো ডিপ্রেসেশন বের করার জন্য তাই সে আবার নিজে ডিপ্রেসেশন বের করে দেয় তাহলে তো আমার উপরে যাই তো হয় না এই জন্য এতদিন আমাদের এই অ্যাকুমুলেটেড ডিপ্রেসেশন কে কোনো কাজে লাগে নাই আজকে কাজে লাগবে কারণ আজকে ডিপ্রেসেশন দেওয়া নাই সব অঙ্কের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন সব অঙ্কের ক্ষেত্রে আপনার অপেনিং যে দেওয়া থাকবে অপেনিং ব্যালেন্সটা দেওয়া থাকবে সেখান থেকে যদি আপনি বিক্রি করে দেন তাহলে ডিউক করবেন আর কিনলে যুগ করবেন সম্পদ যেহেতু বিক্রি করেছেন সেল সম্পদটা কি করছেন বিক্রি করছেন তাহলে সেলস এবং ইন্ডিং ব্যালেন্স যুগ হবে অপেন ইন্টারভিউ আচ্ছা এদিকে ইন্ডিং ব্যালেন্স যুগ নিউ বা সেলস সেলস দিয়ে তো বুঝতে সুবিধা এই সূত্র লিখতে হবে না আপনার শুধু বুঝতে হবে ডিপ্রেসেশন দুইটা ব্যালেন্স ছিল একটা ব্যালেন্স হলো অপেনিং ব্যালেন্সটা দুই হাজার তেরো সালের ব্যালেন্সটা দেওয়া আছে চল্লিশ হাজার আর দুই হাজার চোদ্দ সালের ব্যালেন্সটা দেওয়া আছে বিশ হাজার এই চল্লিশ হাজার হলো অপেনিং আগের বছরের আর এটা হলো এই বছরের নতুন ইন্ডিং ব্যালেন্স এখন সোল যে বিক্রি যে করে দিলাম আমি বিক্রি করে দিছি সেটার অবচয় কত টাকা আমি বিক্রি করে দিছি পঞ্চাশ হাজার টাকার মাল এটার অবচয়ের পরিমাণ এইটি পার্সেন্ট বিশ হাজার যুগ চল্লিশ হাজার যুগ চল্লিশ হাজার আসলো বিশ হাজার তাহলে এই দ্বীপটি সেশন আমরা ক্যালকুলেশন করে আজকে বের করলাম এই নিয়মে এই সূত্র লেখার দরকার নাই শুধু একটা সূত্র আপনি শিখবেন যে কোন অঙ্ক বের করা যে কোনো মান বের করার সূত্র একটাই এই সূত্রটাই এন্ডিং এর সাথে সেল যুগ করবেন বিগিনিং বাদ দিবেন এইটার সূত্র এখন ইন্ডিং ব্যালেন্স দেওয়া ছিল বিগিনিং ব্যালেন্স দেওয়া ছিল এই যে সেলস জিনিসটা এটা আমার বের করতে হয়েছে সেলসটা আমি কিভাবে বের করছি সেলসটা হলো প্রশ্নে বলা ছিল পঞ্চাশ হাজার টাকার জিনিস আমি বিক্রি করে দিছি যার আশি পার্সেন্ট অবচয় হয়েছে পঞ্চাশ হাজার আশি পার্সেন্ট বের করছি এখন এটা কেন বা কিভাবে হলো সেটা একটু জানার ইচ্ছা আছে আপনার যে কেন এই সূত্রটা হলো এটা ব্যাখ্যা আমরা আরেক ক্লাসে জানবো আজকে সূত্রটা শুনবি শিখে নেব এখন ব্যাখ্যা দিয়ে দিই প্রথমে আপনার কাছে ধরেন আপনার দোকানে জিনিস ছিল চল্লিশ হাজার টাকার মাল আপনি বিক্রি করেছেন চল্লিশ হাজার শূন্য থাকার কথা না এখন আছে বিশ হাজার টাকা এখন বর্তমানে ইন্ডিং ব্যালেন্স আছে বিশ হাজার টাকার মাল অবশ্যই এখানে কিছু না কিছু কিনছেন না কিনলে তো বিশ হাজার বাড়ছে না পার্চেস নতুন নিউ নিউটা এই বিশ হাজার ছিল তাহলে অপেনিং থেকে এটা বাদ দিয়ে যদি ইন্ডিংটা বাদ এইটার এটা যুগ করেন নিউটা বের করা সম্ভব অর্থাৎ সূত্রটা মেন জিনিসটা হলো অপেনিং যুগ পার্চেস সমান সমান সেলস প্লাস ইন্ডিং এই সূত্রটাকে ঠিকঠাক করে এরকম বানানো হয়েছে এই একটা সূত্র দিয়ে আমি অঙ্কগুলা করতে পারবো হ্যালো ছবি উঠাই দিয়ে দিবো না প্রিন্ট করে দিয়ে দিলে হবে আচ্ছা আসলে ফোন দিও
আসুন আসুন ঠিক আছে আচ্ছা আমি তো ক্লাসে আসি পরে ক্লাস শেষ করে তোমার ফোন আসছিল জরুরি আমি আবার ক্লাসের সময় ফোন ধরি না কিন্তু খুব জরুরি ফোন না হলে সেটা ধরি না খুব জরুরি ফোন ছিল আচ্ছা এখন আমাদের প্রথম স্টেপ শেষ ডিপ্লেসেশন এবং নেট ইনকাম নিয়ে আসলাম দ্বিতীয়ত একটা জিনিস পাই নিয়ে পর্যন্ত গেইন অর লস স্থায়ী সম্পদ কেনা বেচার ফলে কোন লাভ হইলে বা লস হইলে সেটা আনতে হবে স্থায়ী সম্পদ কেনা বেচার ফলে কোন লাভ লস হইলে সেটা আমার আনতে হবে যেমন এখানে স্থায়ী সম্পদ কেনা বেচার ফলে একটা লস আছে দেখেন পঞ্চাশ হাজার টাকার মাল আশি পার্সেন্ট নষ্ট হয়েছে তার মানে চল্লিশ হাজার নষ্ট হয়ে গেছে দশ হাজার দাম রয়ে গেছে আমরা বিক্রি করেছি আট হাজার টাকায় দুই হাজার টাকা আমার লস হয়েছে এই লসটা আমাকে এখানে আনতে হবে আমি আবার বলতেছি এই লস যে হলো লস লস অন সেলস অফ প্লান্ট অ্যাসেটস পঞ্চাশ হাজার টাকার মাল ছিল আশি পার্সেন্ট ডিপ্রিসিয়েশন মানে চল্লিশ হাজার ল তাহলে তো পঞ্চাশ হাজার মাল চল্লিশ হাজার নষ্ট হয়ে গেলে দশ হাজার টাকা তো নগদ হাতে থাকবে তার হাতে দশ হাজার নাই হাতে আছে মাত্র আট হাজার আট হাজার বিক্রি করছে দশ হাজার টাকা দামে জিনিস আট হাজার টাকা বিক্রি করছে দুই হাজার টাকা লস এখন আপনার প্রশ্ন স্যার লস হয়েছে তাহলে মাইনাস করলাম না কেন আমরা জানি লস হলে সম্পদ কমে সম্পদ কমলে টাকা বাড়ে সেই যুক্তিতে আমরা ক্যাশকে প্লাস দিছি লস হলে তাহলে প্লাস আরো লস আছে সমন্বয় করে পরে আমরা বুঝব এই যে জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট ছিল বিনিয়োগ ছিল এইগুলা চৌত্রিশ হাজার টাকা বিক্রি করছি লসে বিক্রি করছি এখানে লস হলো না একটা কিনছিলাম তেতাল্লিশ হাজার বিক্রি করছি চৌত্রিশ হাজার লস যে হলো এই লস আমাকে দেখাতে হবে লস অন সেলস অফ ইনভেস্টমেন্ট তেতাল্লিশ হাজার টাকার মাল বিক্রি করলাম চৌত্রিশ হাজারে নয় হাজার টাকা লস লস হইলে টাকা বাড়ে যোগ করে এগুলো করে ফেললাম এখন কারেন্ট এসেস এর আসা যাওয়ার হিসাব করতে হবে কারেন্ট এসেস এর বৃদ্ধি হ্রাস বৃদ্ধি এই যে কারেন্ট অ্যাসেটস প্রথমে ছিল পঁচাশি প্রথমে ছিল ষাট হাজার এখন হয়েছে পঁচাশি হাজার পনেরো হাজার টাকা কারেন্ট অ্যাসেটস বাড়ল বাড়লে কি করতে হয় বাড়লে সম্পদ বাড়লে কারেন্ট অ্যাসেটস ইনক্রিজ বাড়ল এখন আছে হলো আশি পঁচাশি আগে ছিল ষাট পঁচিশ হাজার পঁচিশ হাজার বাড়ছে বাড়ার ফলে মাইনাস সম্পদ বাড়লে টাকা কম এরপর আমরা দেখতেছি কারেন্ট এসে শেষ কারেন্ট লাইব্রেরির কথা তারা বলছে কারেন্ট লাইব্রেরি প্রথমে চল্লিশ হাজার এখন আছে আগে ছিল বাইশ হাজার এখন আছে চল্লিশ হাজার এটা চল্লিশ হাজার হবে আগে ছিল বাইশ এখন আছে চল্লিশ হাজার আগে ছিল বাইশ এখন আছে চল্লিশ এখন কি বাড়লো না ইনক্রিজ কারেন্ট লাইবিলিটি চল্লিশ হাজার টাকা হয়েছে আগে ছিল বাইশ হাজার আঠারো হাজার টাকা বাড়ছে এল প্লাস মানে সিও প্লাস এল মাইনাস মানে সিও মাইনাস শেষ আমাদের ঝামেলা সব শেষ যুগ বিয়োগ করলাম চব্বিশ হাজার চলে আসলো আজকের ক্লাসে নতুন কি শিখলাম সেটা আমি বলে দিচ্ছি এক নাম্বার ডিপ্রিসিয়েশন দেওয়া না থাকলে একটা সূত্র শিখলাম এই সূত্র ব্যবহার করে ডিপ্রিসিয়েশন বের করতে পারবো ডিপ্রিসিয়েশন কেন যা আছে এই ক্যাশ ফ্লোতে যাই না থাকবে যে জিনিসটাই উজ্জ্ব থাকবে মিসিং থাকবে সেটা আমি সূত্র দিয়ে বের করতে পারবো এক দুই দুই নাম্বার শিখলাম এই লস লস থাকলে লস গুলোকে যুগ করতে হবে যদি কোনো সময় লাভ হয় তাহলে বিয়োগ করবেন কিন্তু হ্যাঁ গেইন হইলে বিয়োগ আর বাকিগুলো তো আগে শেখা ছিল তাহলে সে সেটা এখন আমাকে 
করতে হবে হলো ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস এই এটা নাম দিতে হবে তবে নাম দিয়ে নেই এটা নাম হলো এখন লিখতে হবে ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস স্থায়ী সম্পদের কেনা বেচা সম্পর্কে কিছু আছে কেন দেখবে স্থায়ী সম্পদের কেনা বেচা করতে গেলে আমরা সমন্বয় থেকে দেখে নিই এখানে প্রথম সমন্বয় বুঝতে পারতেছি চৌত্রিশ হাজার টাকার মাল নগদ পাইছি তেতাল্লিশ হাজার টাকার মাল বিক্রি করে চৌত্রিশ হাজার নগদ পাইছি তাহলে বিক্রি করছি আবার এখানেও স্পষ্ট লেখা আছে বি নাম্বারে আমার আট হাজার টাকার মাল বিক্রি করছি সোল আট হাজার টাকা আট হাজার টাকা পাইছি বিক্রি করে দুইটা জিনিস বিক্রি করছে একটা ইনভেস্টমেন্ট সেলস অফ ইনভেস্টমেন্ট পাইছি কত চৌত্রিশ হাজার এই চৌত্রিশ হাজার লিখলেই হবে সমন্বয় যা বলা আছে সেলস অফ প্লান্ট আট হাজার স্পষ্ট বলা আছে সমন্বয় বলা থাকলে আর আমাদের মাথা খাটানোর দরকার নেই আপনি যদি মাথা খাটাতে চান আমি আবার না করব না এই দেখেন তিপ্পান্ন হাজার টাকা ছিল তেতাল্লিশ হাজার টাকার জিনিস কমে গেছে তিপ্পান্ন থেকে তেতাল্লিশ বাদ দিলাম দশ থাকলো মিলছে হিসাব আমার আর একটা ফোন ইম্পর্টেন্ট ফোন আসছে আবার একটু আচ্ছা আমরা যা করতেছিলাম এখন এই ইনভেস্টমেন্ট এর জিনিসটা তো মিললো তেতাল্লিশ হাজার তিপ্পান্ন হাজার টাকা দামের জিনিস তেতাল্লিশ হাজার চলে গেল দশ হাজার রইল মিলে গেছে যে তেতাল্লিশ হাজার কমছে বলেছে এখন প্ল্যান দেখি দুই লাখ পনেরো হাজার টাকা দামের সম্পদ ছিল এর মাঝে আমরা বিক্রি করে দিছি আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা দামের জিনিসটা কমে যাওয়ার কথা লেখা আছে তিন লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার তার মানে নিশ্চয়ই আপনি কিনছেন না বাড়লো কিভাবে দুই লাখ পনেরো থেকে তিন লাখ পঁয়ত্রিশ হয়ে গেছে বাড়লো কিভাবে কিনছেন নিশ্চয়ই হিসাব মিলতেছে না আপনাকে অবশ্যই ওয়াকিং করতে হবে ওয়াকিং টু প্রশ্নে বলা আছে আমরা দেখতেছি যে বছর শেষে তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার মা ইয়ে আছে প্ল্যান্ট আছে বিক্রি করছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা দামের জিনিস অপেনিং ব্যালেন্স দুই লক্ষ পনেরো হাজার টাকা তাহলে পার্চেজের পরিমাণ বেড়ে আসবে এক লক্ষ সত্তর হাজার তাহলে পার্চেজ আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করলাম পার্চেজ করলে মাইনাস হবে এগুলো যুগ যুগ করলে মান আসবে এক লক্ষ আটাইশ হাজার এটা কি মাইনাস এক লক্ষ আঠাশ হাজার মাইনাস মাইনাসটার আলাদা নাম দিতে হয় মাইনাসটার নামটা আমি এই নেট ক্যাশ ইউজ বাই নেট ক্যাশ ইউজড 
by investing activities agent এখন লাস্ট স্টেপ আপনাদের क्वेश्चन থাকলে হাত উঠে রাখুন প্রশ্ন করতে দিন cash flow from financing activities dividend bond are common stock ei tinta chara to kichu ashe na ekhane ei tinta er majhe dekhi dividend shobdo ta ache kina proshno dewa ache dividend shobdo ta somonnoy jay dekhi shoba sheshe dividend shobdo dewa ache 10000 taka তাই এটা নিয়ে আমাদের কোন ঝামেলা নেই সবসময় দেওয়া থাকে আইটেমটা খুব ভালো এখন বন্ড বন্ডের মাঝে সেম টু সেম দুই লাখ চুয়ান্ন দুই লাখ চুয়ান্ন কোন পরিবর্তন নাই তাহলে বন্ডের আইটেম আসলো না কমন স্টকটা নিয়ে একটু ঝামেলা আছে কমন স্টকটা কাজ করতেছে না বন্ড বন্ডের টা চেঞ্জ আছে হ্যাঁ বন্ড হলো শূন্য সে আছে প্রথমে শূন্য ছিল এখন পঁচাত্তর আছে কমন স্টক সেম টু সেম বন্ড পরিবর্তন হয়েছে পঁচাত্তর হাজার টাকা এই বন্ডের বিষয়টা আমাদের কাজ করতে হবে তাহলে ডিভিডেন্ট দেওয়া আছে দশ হাজার বন্ড আগে ছিল না এখন পঁচাত্তর আছে বাড়লো এল মানে ক্যাশ প্লাস বন্ড ইস্যু হয়েছে ইস্যু লিখবেন ইস্যু অফ বন্ড ইস্যু অফ বন্ড পঁচাত্তর হাজার বাড়ছে আর ডিভিডেন্ট পেইড দশ হাজার কমন স্টক সেম টু সেম এটা আসবেন তাহলে আপনার পঁয়ষট্টি হাজার টাকা প্লাস আসতেছে প্রভাইডেড হবে নেট ক্যাশ প্রভাইডেড বাই ফিনান্সিং অ্যাক্টিভিটিস এইটা থেকে এটা বাদ দিব এটা যুগ করব সাত হাজার টাকা বেশি আসতেছে मिले जाए अंक दस नम्बर पे गे अंक शेष बिगिनिंग बैलेंस आठ हजार इंडिंग बैलेंस आ नम्बर मुझे लेखबेंपर जाए लिखभन साधारण थे डिप्रेसन लसर भाई जगह ट्रिक्स
ওই দুই তিন হাজার যেটা ডিফারেন্স হবে এই দিকেই কম বেশি করবেন করে অঙ্কটা মিলাই ফেলবেন আর আপনি এখানে দুইটা আনসার তো আপনি জানেন এই তিনটা সংখ্যায় আপনি জানেন এই হলো ট্রিক্স ভুল হলো অঙ্ক মিলানো এখন একজনের একটা হাত উঠে আছে বলেন কি প্রশ্ন প্রশ্ন বলেন স্যার আমার স্যার ডিপ্রিসিয়েশন এর আপনি লেখছেন এন্ডিং প্লাস সেলস মাইনাস ওপেনিং ব্যালেন্স এখন যদি স্যার প্লাস পার্টিস করতাম তাহলে কি পার্টিস মাইনাস হতো হ্যাঁ হ্যাঁ মাইনাস হতো ডিপ্রিসিয়েশন এর ক্ষেত্রে পার্টিস হবে না হ্যাঁ তারপর করলে হবে করলে করবেন সমস্যা নেই মাইনাস করবেন আর কোন কোশ্চেন আমি লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট বুঝছি আপনার প্রশ্ন বলেন আচ্ছা আমি সবগুলোই বুঝতে পারছি প্রশ্ন ওনাদের प्रश्न मिले गलो मिले नई लाख पंद्रह पंचाश हजार टाल बिक्री कर कमार कथा ना कोई ना हार कथा एक लक्ष पी हजार प्रश्न गुजरात